video la amba chapter 1 matrix and determinant application la theorem 1.7 lendu 1.9 variki deep ah paathirukkeenga idu 3 mark question la kekkaanga idu neenga memory pendi vechirukonu ena sum la use pandu properties adu poga idhukku minnaadi video la namba theorem 1.1 la aarambichu 6 variki paathirukkeenga adu online vaguppu 3 la video number 1 ah irukkeenga adha markam poi paathittu vaanga appo da idhu puriyeenga okay vaanga nam indha video ku polam This is the Munadi Padija, Ajia can do your formula, cofactor matrix, old transpose, A into Ajia equal to Ajia into A equal to of A into identity matrix. Inverse formula, inverse formula, Ajia equal to determinant of A into A inverse nil alarm. Then when determinant of A zero is inverse canamudia there. By definition of inverse, the learning Nabo which you can times only per. Product rule for determinant, reversal law, double inverse. This is the same thing. They must serve up and bracket a mati pola, multiplicative identity, k into a determined term, k power n into determined of a and other law. A transpose is the determined term, determined term, or answer the word k inverse one by k and other law. This is the third thing. Okay, I'm going to sum up. I'll do the theorem on points and pack long law. Sitting here. Theatrum one point seven, other theorem one point seven nine as well. Then, reversal of or inverse Tamil as on a near margal in Versi Matru Vidi near margal in Versi Matru Vidi reversal of or inverse inverse other the Yadam Marir getting a bakla AB all inverse equal to B inverse first two under the second are the very tantinia inverse of this term both Versi Mari Verum other Versi Matru Vidi bring wrong okay in law that the reversal law for inverse reverse of Mari the Adam Mari the Dina Solovarang the pretty economy a matrum B and Bana or a verse would a same order non zero non singular matrix a irukonu adhaavadhu determinant of a not equal to 0 varakoodiyada irundhathu enil avatrin perkat palan ab yum poojiyamatra kovai aniyaga irundhal adhaavadhu determinant of ab yum not equal to 0 va irundha ab whole inverse exist aagu adanal ab whole inverse equal to b inverse into a inverse ku samamaga irukum idhu 3 mark la ungalku kekkalam capital ab 3 cross 3 kuduthiruka kudutana 5 mark la kepa prove that appdi nu solli kepa ab matrix kuduthirupanga idhu mar proof pandradhu ungalku sum la kepaanga x sum la paapom okay ingala idhu ma creative question kuda kekkalam eppovume equal ah irukku Okay, Ingla, or a verse you day the Irunda, after in Perkat plan other than the determinant of A not equal to zero, determinant of B not equal to zero, another good determinant of B not equal to zero, Vagarna, determinant of A B automatica, zero Vagar again, a carna, but it pierces the other, determinant of A into determinant of B not equal to zero. Okay, Ingla, I've never the proof. They pretty proof and rather than a note of what comes here, pardon a proof, eh? Okay, Ingla, sir, English media question, a dear than Pakla. Theorem 1.7 reversal of or inverse if A and B are non singular matrix, other determinant of A not equal to 0, determinant of B not equal to 0 of same order n. Abdin which clang same order n madana so rang n in a group in less theory less or even number n in order at the clang. Then product of AB is also non singular. I in the AB whole inverse equal to B inverse in a Adam Ariverum. B is A B in the number of the degree they B and on the night A inverse into B inverse in the other one of the good to know okay now say the proof on drug in a wonder I've been a party now now proof on the note of what to come here again good for you is our another lady come here every year then so long okay now saying it at a mirror near more well in but see much of it yeah and I you live in your view you live in your view in the English middle state and prove statement you want a statement okay well statement அப்படினு சொல்வாங்க statement இந்த first starting ல சொல்றோம்ல இந்த statement எழுதி நிரவின்னு கேட்டானே அப்படி எழுதுறோம் reversal law for inverse state and prove reversal law for inverse நேர் மார்களின் வரிசை மற்ற விதியை எழுதி நிரவி அப்படினா கூற்று தமிழ்ல சொன்னா கூற்று அப்படினு போட்டு நீங்க இத எழுதுறோம் கூற்று determinant of a not equal to 0 determinant of b not equal to 0 மேலும் determinant of ab not equal to 0 எனில் ab whole inverse equal to b inverse into a inverse அப்படினு காமிக்கணும் அப்படினு எழுதிக்கலாம் இங்கிலீஷ் மீடியம் இது மாதிரி சிம்பாலிக் ஃபார்ம்ல எழுதிக்கலாம் சரி ப்ரூஃப் அப்படினு போட்டு ப்ரூஃப் பண்ணலாம் ப்ரூஃப் லெட் Question is solid. I am going to write that. Determine the inverse of zero. That implies the inverse exists. That is, can it be? Yes, inverse can it be? Determine the inverse of zero. Na B inverse can it be? Meilum. Determine the inverse of A B inverse can it be? Zero. Na A B whole inverse exists. Gumma B. Na, I am solid. Solid. 
சரிங்க இங்க ஆல்சோ அப்படினு நாங்க போட்டுக்கறத விட இப்படி இருந்துதுனா அப்படினு நாம சொல்றோம்ங்க அத நீங்க இந்த இந்த லாவ பயன்படுத்தி இப்படி சொல்றோம் ஏ பி ஏ தனித்தனியா பிரிச்சு எடுக்கலாம் ஓகேங்களா இது ரெண்டு நாட் ஈக்குவல் டு 0னா டிடர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ பி ஏங்க இப்படி தான் இருக்கு நாட் ஈக்குவல் டு 0 வகை தான் இருக்கும் அப்படிங்கற காரணத்தை வெச்சு தான் ஆல்சோ அப்படினு நான் போடுறேன் நீங்க இந்த ஸ்டேட்மென்ட்ல இங்க தனித்தனியா எழுதும்போது புக்ல வந்து அண்ட் னு போட்டு தான் நாம சொல்லிருப்போம் அண்ட் அல்ல தென் அந்த நம்ம சன்ஸ் படிச்சீங்கனா தெரியும் சேம் ஆர்டர் தென் தி ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஏ பி இஸ் ஆல்சோ நான் சிங்குலர் அப்படினு தான் கொடுத்துருப்போம் தி ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஏ பி இஸ் ஆல்சோ நான் சிங்குலர் இந்த அந்த தென் வந்து பத்தி போட்டுருப்போம் அந்த தென் ங்க போட்டுக்கிட்டு அதுக்கு அப்புறம் எழுதிக்கங்க ஓகேங்களா அண்ட் னு போட்டுங்க பத்தி ஓகேங்களா அண்ட் அத புக்ல கிராப்ல எழுதிக்கங்க நல்லது தென் ஏ பி நாட் ஈக்குவல் டு 0 அண்ட் ஏ பி ஹோல் இன்வர்ஸ் ஈக்குவல் டு பி இன்வர்ஸ் ஏ இன்வர்ஸ் னு ஸ்டேட்மென்ட் எழுதிங்க புக்ல கிராப்ல சரி ஓகே இப்போ புக்ல கிராப்ல என்னன்னா இது ரெண்டே நாட் ஈக்குவல் டு 0 எக்ஸிஸ்ட் ஆனா டெட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ பி ஏ பிரிச்சு பிரிச்சு எழுதலாம் கண்டிப்பா அது நாட் ஈக்குவல் டு 0 மேலும் ஏ பி நாட் ஈக்குவல் டு 0 ஏ பி ஹோல் இன்வர்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஓகேங்களா அப்படி எழுதிட்டு இதை எழுதிட்டு தான் இங்கே வரணும் நீங்கள் இதே கொஸ்டினில் ஏ மேட்ரிக்ஸ் பி மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துட்டு ஏபி ஓல் இன்வர்ஸ் ஈக்குவல் டு பி இன்வர்ஸ் ஏ இன்வர்ஸ்னு காட்டு அப்படின்னு ஒரு சம் கொடுத்தானா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு இதை செக் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஏபிஏ இன்டூ பண்டி வச்சுட்டு அதுக்கு டிட்டர்மன் கண்டுபிடிக்கணும் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வருதான்னு பார்க்கணும் சம்மில் நான் சொல்கிறது இந்த தீரம் காட்டி நம்ம இப்படி போட்டு காமிச்சிட்டு போயிடும் சரி இங்கே வாங்க ப்ரூஃபில் இதுதான் மெயின் பாட்டுங்க இதுதான் முக்கியமானது இட் இஸ் என்எஃப் டு ப்ரூவ் இங்கிலீஷ் மீடியம்னா இப்படி எழுதலாம் இட் இஸ் என்எஃப் டு ப்ரூவ் என்னன்னு காமிக்கணும் பி இன்வர்ஸ் ஏ இன்வர்ஸ் இஸ் த இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஏபி தமிழில் சொன்னால் ஏபி இன் நேர்மாறு பி இன்வர்ஸ் ஏ இன்வர்ஸ் என காட்ட என நிரூபிக்க டு ப்ரூவ் இப்படி காமிச்சா போது எப்படி இதையும் இதையும் இன்ட்ரூவ் பண்ணால் ஐ வருதுன்னு காமிச்சா போது நம் பை டெஃபினேஷன் ஆஃப் இன்வர்ஸ் நேர்மாறு வரையறையின்படி அப்படி காமிச்சா போதுமானது அதை தான் நம்ம எழுதியிருக்கிறோம் ஒன்று பி இன்வர்ஸியும் ஏபி பி இன்வர்ஸ் ஏ இன்வர்ஸியும் ஏபி இன்ட்ரூ பண்ணால் ஐன்னு கூட போட்டுக்கலாங்க புக்கில் ஐ தான் போட்டுக்கலாங்க என்னை வந்து என்னோட இருக்கக்கூடிய சதுர அணி ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ்ன்னு எடுத்துருக்கிறேன் இதையே இடத்த மாற்றி எழுதினாலும் ஐ தான் வரும் என காட்டினால் போதும் இப்போ நமக்கு இதை காட்டினா முடிஞ்சதுங்க ஃபஸ்ட்டு ஒன்று இதை எடுத்துக்கிறேன் பி இன்வர்ஸ் ஏ இன்வர்ஸ் இன்ட்டு ஏபி ஈக்குவல் டு ரெண்டு அசோசியேட்டிவ் லா படி பிராக்கெட்டை மாற்றி போடலாங்க பி இன்வர்ஸ் ஏ இன்வர்ஸ் ஏ இன்ட்டு பி தட் ஈக்குவல் டு பி இன்வர்ஸ் ஐஎன் இன்ட்டு பி தட் ஈக்குவல் டு பி இன்வர்ஸ் பி தட் ஈக்குவல் டு ஐஎன் ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு செகண்டு இதே மாற ஏபிஏ ஃபஸ்ட்டு போட்டுக்கங்க பி இன்வர்ஸ் ஏ இன்வர்ஸை இடம் இடத்த மாற்றி போடலாம் இப்படி இப்போ இதுக்கு பிராக்கெட் சேமுங்க பண்ணால் அதே தாங்க ரொம்ப ஈஸியான ஒரு த்ரீ மார்க் தேறங்க இதை நீங்கள் எழுதி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இதில் சூப்பராக வாங்கிடுவீங்க ஃபுல் மார்க்கு ஓகேங்களா இந்த ஐஎன்னால் எதை இன்ட்ரூ பண்ணாலும் அதே தானே வருங்க தட் ஈக்குவல் டு ஐஎன் ஐயன்னு போட்டாலும் தப்பு இல்லைங்க இந்த ரெண்டுலேருந்து ஹென்ஸ் த ப்ரூஃப் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா போகுது நாம் தான் இட் இஸ் என் ஆஃப் டூ ப்ரூஃப் தானே போட்டுக்கிறேங்க ஏன்னா ஹென்ஸ் த ப்ரூஃப் லாஸ்ட்டாக வேணால் இப்படி எழுதி காமிச்சிருங்க ஏபி ஓல் இன்வர்ஸ் தேர் ஃபோர் ஏபி ஓல் இன்வர்ஸ் ஈக்குவல் டு பி இன்வர்ஸ் ஏ இன்வர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சுருங்க ஓகே இங்கே புரிஞ்சுதுங்களா சரிங்க இது வந்து நேர்மார்களின் வரிசை மாற்று விதின்னு தமிழ் சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில் ஸ்டேட் அண்ட் ப்ரூவ் ரிவர்சல் ஆஃப் ஆர் இன்வர்ஸ் அப்படின்னு கேட்பாங்க ஓகேங்களா சரி அடுத்த தீரம் ஒன்று இருக்குதுங்க ஒன் பாயிண்ட் எயிட் தீரம் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் லா ஆஃப் டபுள் இன்வர்ஸ் அதாவது ஏ இன்வர்ஸுக்கு இன்னொரு இன்வர்ஸ் எடுத்தா ஏ வந்துரு அதே மாதிரி இந்த ஈவன் டைம்ஸ் எடுத்தோம்னா ஏ இன்வர்ஸ் ஓல் இன்வர்ஸ் இன்னொரு ஓல் இன்வர்ஸ் இன்னொரு ஓல் இன்வர்ஸ் நாலு டைம் எடுத்தோம்னாலும் ஏ வந்துருங்க ஓகேங்களா அதில் டபுள் இன்வர்ஸுக்கு ப்ரூவ் பண்ணுறது எப்படி அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இதுலேயே உங்களுக்கு புக்கில் தெளிவாக கொடுத்துருக்குறாங்கன்னு அப்படியே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் நீங்கள் பார்த்துக்குங்க ப்ரூஃப் இதை இங்கேயுமே டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏ நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ நான் சிங்குலர் தென் ஏ இன்வர்ஸ் இஸ் டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏ இன்வர்ஸ் நல்லா நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ தென் எனில் இப்படி இருந்ததுன்னா ஏ இன்வர்ஸு நான் சிங்குலர் அண்டு ஏ இன்வர்ஸ் ஓல் இன்வர்ஸுமு ஏவுக்கு சமம் காமிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு இது நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு ப்ரூவ் பண்ணணும் இது ஃபஸ்ட்டு ப்ரூஃப் செகண்டு தான்
இது என்னங்க தீரம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோரில் ஃபஸ்ட் இருக்குது பாருங்க அதான் எழுதிக்கோங்க தீரம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோரில் ஃபஸ்ட்டு நவ் டிட்ரமெண்ட் ஆஃப் ஏ இன்வர்ஸ் ஓல் இன்வர்ஸ் எப்படி எழுதலாங்க ஒன் பை டிட்ரமெண்ட் ஆஃப் ஏ அப்படின்னு எழுதலாம் இங்கே டிட்ரமெண்ட் ஆஃப் ஏ நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோனா ஒன் பை டினாமினேட் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ என்ன இருங்க கண்டிப்பாக ஒன் பைன்னு போடும்போது நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ தான் வரும் தேர் ஃபோர் ஏ இன்வர்ஸ் ஆல்சோ நான் சிங்குலர் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு ஃபஸ்ட்டு ப்ரூஃப் ஓவர் ஒரு மார்க் ஓவர் நான் அடுத்து செகண்ட் ப்ரூஃப் இதை ப்ரூவ் பண்ணுவோம் இதுக்கு பை டெஃபினேஷன் ஆஃப் இன்வர்ஸ் ஓகேங்களா பை டெஃபினேஷன் பை டெஃபினேஷன் ஆஃப் இன்வர்ஸ் அதாவது நேர்மாறு வரையறையின்படி ஏ ஏ இன்வர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இன்வர்ஸ் ஏ ஈக்குவல் டு ஐ பாருங்க இது மறுபடியும் ரிப்பீட் ஆகுதுங்க இதை மெமரி பண்ணிக்கங்க இதுதான் முக்கியங்க இதான் ஹீரோ பாட்டம் இந்த ஃபஸ்ட்டுன்னு இதில் இப்போ என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த ரெண்டுக்குமே இன்வர்ஸ் எடுக்கிறோம் இது மொத்தம் மூன்று இருக்கிறாங்க நீங்கள் இதையுமே இதையும் மட்டும் இங்கே எடுத்துக்கிட்டாங்க ஏ ஏ இன்வர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஐன்னு எடுத்துக்கலாம்லங்க ஓல் இன்வர்ஸ் எடுக்கிறோம் நம்ம இன்வர்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இப்போ தான் மேல் மேல் சம்பள போட்டோம் ஏபி ஓல் இன்வர்ஸ்னா செகண்ட் இருக்கிறதுக்கு இன்வர்ஸ் போட்டு ஃபஸ்ட்டுமே ஃபஸ்ட் இருக்கிறதுக்கு இன்வர்ஸ் போட்டு செகண்ட் எழுதணும் அது மாற இங்கே எழுதியிருக்கிறாங்க தெரியுதுங்களா இம்ப்ளைஸ் இப்படி எழுதலாம் நல்லா பார்த்துக்குங்க இதுக்கு ஓல் இன்வர்ஸ் போடுறீங்க ஓகேங்களா ரிவர்சல் ஆஃப் ஆர் இன்வர்ஸை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஏ இன்வர்ஸ் ஓல் இன்வர்ஸ் இன்ட்டு ஏ இன்வர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஐ இன்வர்ஸ் மறந்தாதீங்க இங்கே இங்கே இன்வர்ஸ் எடுத்துருக்குறாங்க ஐயோ இங்கே பதிக்க இல்லைங்க இங்கே பதிக்க அதை போட மறந்துட்டான் இங்கே ஐ தாங்க ஐயில் மாற்றம் இல்லைங்க பிரதிக்கு ஐ இங்கே ஐ ஓல் இன்வர்ஸ் ஐடென்டி மேட்ரிக்ஸ் இன்வர்ஸ் எடுத்திங்கன்னா ஐ இன்வர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஐ தாங்க ஐ இன்வர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஐ அதனால் ஐயினே போட்டாங்க இது என்ன இப்போ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இப்படி வந்துருக்குது இப்போ இதிலிருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா இப்போது ரெண்டு பக்கமும் ஏவால் போஸ்ட் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஏன்னா இந்த ஏ இன்வென்டர்ஸை ரிமூவ் பண்ணணும்னா பை டெஃபினேஷன் யூஸ் பண்ணி இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம ரிமூவ் பண்ணணும்னா இருபுறமும் ஏவால் பின்புறமாக பெருக்க ஏ இங்கே போடுறீங்க இப்போ ஐயின்ட்டு ஏ ஏனே ஆயிருங்க அவ்வளோதாங்க வந்துருச்சுங்க அதை போஸ்ட் மல்டிப்ளை பை ஏ பின்புறமாக ஏவால் இருபுறமும் பெருக்க ஒன்னா நம்பர் ஈக்வேஷன் இதை ஒன்றுன்னு வச்சுக்கிறீங்க ஒன்று வி கெட்டு வந்துடுதுங்க ஆன்சர் A inverse ஓல் இன்வர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணியாச்சுங்க வெற்றிகரமா ஓகே புரிஞ்சுதுங்களா சரி அடுத்த தீரம் ஒன் பாயிண்ட் நைன் பார்க்கலாங்க இதெல்லாம் டூ மார்க் தீரங்க கொஞ்சம் கேட்பாங்க நான் போன சம் ரிவர்சல்லாம் சொன்னேன் இல்லைங்க இங்கே பாருங்க தென்னுக்கு அப்புறம் தான் ப்ரொடக்ட் ஆஃப் ஏபி இஸ் ஆல்சோ அதாவது டிட்ரமெண்ட் ஆஃப் ஏபி நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு காமிக்கணும் அண்டு ஏபி ஓல் இன்வர்ஸ் அதனால இதை நீங்கள் மறக்காமல் அந்த இன்டூ இது மாதிரி பிரித்து காமிங்க இது ரெண்டு நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு சொல்லிட்டு நான் சிங்குலர்னு காமிச்சிட்டு அப்புறம் போங்க அப்படிங்கிற சொல்கிறது புரிஞ்சுக்கலாம் இதுக்கு இதுக்கு ஒரு மார்க் தருவாங்க இதுக்கு ப்ரூஃப்க்கு இதுக்கு ரெண்டு மார்க் தருவாங்க ஸ்டேட் அண்ட் ப்ரூவ்னு கேட்டோன்னா இதுக்கு ஒரு மார்க்கு இதுக்கு ஒரு மார்க் இதுக்கு ஒரு மார்க்குன்னு பிரிப்பாங்க புரிஞ்சுதுங்களா சரி அடுத்து தீரம் ஒன் பாயிண்ட் நைன் பார்க்கலாங்க இந்த தீயரத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஆறு நிதியுமே நீங்கள் மெமரி பண்ணிக்கோணுங்க ஒரு ஃபார்முலா மாறிங்க இந்த சாப்டருக்கு ப்ராப்பர்ட்டின்னு சொல்லலாங்க இந்த தீரம் ஒன் பாயிண்ட் நைன் மொத்தம் ஒம்பது தீரம்ஸ் இங்கே புக்கில் கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த ஒம்பதோட ஸ்டேட்மெண்ட்டு நீங்கள் மெமரியில் வச்சுருக்கிறது நல்லது அதில் நீங்கள் இந்த இதையெல்லாம் ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் தீரம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் இதுக்கு முன்னாடி பேஜில் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் இருக்குதுல்லைங்க தீரம் அந்த ஒன் பாயிண்ட் ஃபோரை இஃப் ஏ இஸ் நான் சிங்குலர் அதாவது டிட்ரமெண்ட் ஆஃப் ஏ நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோனா தென் டிட்ரமெண்ட் ஆஃப் ஏ இன்வர்ஸுக்கு டிட்ரமெண்ட் எடுத்தீங்கன்னா அது ஒன் பை டிட்ரமெண்ட் ஆஃப் ஏவுக்கு சமம் அப்புறம் ஏ ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் ஓல் இன்வர்ஸ் எடுத்தாலும் ஒன்று தான் அல்லது இன்வர்ஸ் எடுத்து ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் எடுத்தாலும் ஒன்று தான் அப்புறம் லேமடா ஏ ஓல் இன்வர்ஸை லேமடாங்கிறது ஒரு ஸ்கேலார் வேல்யூ நான் ஜீரோ ஸ்கேலார் வேல்யூ ஒரு நம்பர் ஆட்டம் அதுக்கு இன்வர்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா டூ இன்வர்ஸ்னா இருக்கு டூ இன்வர்ஸ் ஒன் பை டூன்னு எழுதலாம் இல்லைங்க அது மாதிரி ஒன் பை லேமடா இன்ட்டு ஏவுக்கு தனியாக இன்வர்ஸ் எடுக்கலாம் இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸை கொஞ்சம் நீங்கள் ஞாபகத்தில் வச்சுருக்கணும் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ன்னு சொல்கிறேன் இது தீரம்னு தான் உங்கள் புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் ஹெட்டிங் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் இன்வர
மேட்ரிக்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறோமோ ஒன் பை டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏ இன்ட்டு ஏ அல்லது ஏ பை டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இது இது அப்புறம் அஜியாவுக்கு டிட்டர்மெண்ட் எடுத்தீங்கன்னா அது டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏ பவர் என் மைனஸ் ஒன்றுக்கு சமமாக இருக்கும் இதெல்லாம் சம்பில் நம்ம அப்ளை பண்ணி சம் போடுவோங்க அதனால இதெல்லாம் மெமரியில் இருக்கும் நாங்கள் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் தீரம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோரும் இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆறு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இதையும் நீங்கள் ஞாபகத்தில் மனப்பாடமாக இருக்கணுங்க இதை ப்ரூஃபும் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கோம் டூ மார்க்கில் கேட்பாங்க கேட்குறதுக்கு வாய்ப்புகள் மிக அதிகம் ஓகேங்களா சரி வாங்க நான் இதில் ஒவ்வொரு ப்ரூஃபையும் நான் போட்டு காமிக்கிறேன் இதுக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னா ஏஇசியை கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துட்டோம் இஃப் ஏஇசிய நான் சிங்குலர் ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் ஆஃப் ஆர்டர் என் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏ நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு சொல்லிட்டாங்க டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏ நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோனா ஏ இன்வர்ஸ் எக்ஸிஸ்ட்டு அப்படின்னா ஏ இன்வர்ஸ்க்குரிய ஃபார்முலா என்ன ஏ இன்வர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏ இன்ட்டு அஜ்ஏ இந்த டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏ இது ஒரு நம்பருங்க நான் ஜீரோ ஸ்கேலர் வேல்யூ இது அந்த பக்கம் போனால் இன்டூவாக போகாது அப்படி எழுதியிருக்காங்க கலரில் போட்டிருக்காங்க இதைத்தான் நம்ம ஒன்றாவது ஈக்குவேஷனாக வச்சுட்டு இப்போது இது எல்லாத்தையும் ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெண்டையும் ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு இதை யூஸ் பண்ணுவோம் அப்புறம் இதில் இந்த ஏவுக்கு பதிலாக நம்ம ஒவ்வொரு இடத்துலையும் நம்ம அஜியேன்னு புட் பண்ணோம்னா ரைட் சைடு சேஞ்ச் பண்ணோம்னா அதுக்கு இந்த ரெண்டையும் மெமரி பண்ணி வச்சுருக்கோணுங்க ஃபஸ்ட் ரெண்டையும் அதை யூஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணி ரிமைனிங் இருக்கிறதெல்லாம் ப்ரூவ் பண்ணி இருப்போம் ரொம்ப ஈஸிங்க ஓகேங்களா சரி பார்க்கலாங்களா வாங்க நோட்டில் போட்டு காமிக்கிறேன் சரிங்க தீரம் ஒன் பாயிண்ட் நைன் டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏ நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதாவது ஏ இஸ் நான் சிங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் ஆஃப் ஆர்டர் என் எனில் ப்ரூவ் தட் அப்படின்னு சொல்லி டூ மார்க் கொஸ்டினில் மொத்தம் ஆறு ப்ராப்பர்ட்டி கேட்கலாங்க இதில் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இது பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் இந்த ரெண்டுமே ஏ பை டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏவுக்கு சமம் காமிக்கணும் இது இது ஈக்குவல் இது இது ஈக்குவல் காமிச்சா இது ரெண்டும் ஈக்குவல் ஆயிருங்க சரிங்க அதுக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும் இது எல்லாத்துக்கும் காமனாக இந்த ப்ரோன் தீரத்தை ஒன் பாயிண்ட் நைனை பொறுத்த வரைக்கும் இது நமக்கு தெரியும் கொஸ்டின் டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏ நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோனாவே ஏ இன்வர்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் ஏ இன்வர்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அப்படிங்கன்னு நமக்கு தெரியுங்க அப்படின்னா ஏ இன்வர்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆனால் ஏ இன்வர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏ இன்ட்டு அஜ்ஏ அப்படிங்கிற ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும் இதிலிருந்து நமக்கு இங்கே டிவைட் இருக்கிறது ஒரு ஸ்கேலார் டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏனாவே ஒரு ஸ்கேலார் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் இந்த டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏ இந்த பக்கம் இன்டூவாக கொண்டு வரீங்க அஜ்ஜியே நமக்கு கிடச்சிருங்க அஜ்ஜியே ஈக்குவல் டு டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏ இன்ட்டு ஏ இன்வர்ஸ் அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்குங்க இது ஒரு முக்கியமான ரிசல்ட் நம்ம இதை வச்சு தான் நம்ம இதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு ப்ராப்பர்ட்டியும் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் உங்களுக்கே புரிஞ்சிருக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அஜியேவுக்கு ஓல் இன்வர்ஸ் எடுத்திருப்பீங்க ரெண்டு பக்கம் இன்வர்ஸ் எடுத்தா இதை ப்ரூஃப் வந்து வந்துரு அப்படின்னு நமக்கு காமிச்சா போகுது அதே மாதிரி டிட்டர்மெண்ட் எடுத்தா இந்த செகண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி வரும் காமிச்சா போதுங்க சரிங்க இதை மொத்தம் ரெண்டு பார்ட்டா பிரிக்கலாம் ஒன்று அஜியாவுக்கு இன்வர்ஸ் எடுத்தா இது வரும் காமிக்கணும் மொத்தம் ரெண்டு ரெண்டு பார்ட்டு நான் சென்ட்ரல் ஒரு கோடு போட்டுக்கிறேங்க ஃபர்ஸ்ட் இது வீ நோ தட் ஃப்ரம் ஒன்னு இருந்து ஃப்ரம் ஒன்னுக்கு இன்வர்ஸ் எடுக்கிறீங்க அஜியே ஓல் இன்வர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு இங்கே என்ன இருக்குதுங்க டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏ அதுக்கு எடுக்கிறீங்க டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏ இன்ட்டு ஏ இன்வர்ஸ் ஓல் இன்வர்ஸ் இப்போ தட் ஈக்குவல் டு இதுக்கு இதுக்கு பாருங்க இதுக்கு நல்லா இப்படி பிரிச்சு பிரிச்சு எழுதலாங்களா ஓல் இன்வர்ஸ் ஓகேங்களா இது நம்பர் தாங்க இது நீங்கள் அடுத்த மாதிரி எழுதுவோங்கிறது இல்லை ரிவர்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி எழுதுவோங்க இல்லை இது ஸ்கேலார் நல்லா நான் போச்சுங்க ஒரு நம்பர் கவுண்ட் ஒரு மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீங்கிற நம்பர் ப்ளஸ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ அது மாதிரி ஏதோ ஒரு நம்பர் அதுக்கு இன்வர்ஸ் எடுக்கிறீங்க அப்புறம் இது ஏ இன்வர்ஸ் ஓல் இன்வர்ஸ் இப்போ இது டபுள் இன்வர்ஸ் எடுத்தால் என்ன வருது இதுக்கு முன்னாடி ப்ரா தீரம் தான் பார்த்தோம் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் தான் நம்ம பார்த்துட்டு வந்தோம் ஏ இன்வர்ஸ் ஓல் இன்வர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏன்னு மாதிரி இது இதை என்ன இதெல்லாம் ஒன் பை டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏன் ரெசிப்ரோக் ஆகிருங்க இன்ட்டு ஏ வந்துருச்சு பாருங்க இதை எதையும் ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு ஓகேங்களா அடுத்தது இது இதையும் இதையும் ப்ரூஃப் பண்ணலாம் இதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இதில் நல்லா ஆகும் இந்த ஒன்னாவது ஈக்குவேஷனில் ஏ இருக்குது பாருங்க இந்த ஏவுக்கு பதிலாக இங்கே என்ன இருக்குது ஏ யூனிவர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா ஏவுக்கு பதிலாக ரீப்ளேஸ் பண்ணுங்க ஓகேங்களா ரீப்ளேசிங் ரீப்ளே
நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க தி ட்ரம் ஆஃப் ஏங்கிறது ஒரு நம்பர் த்ரீ ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ அது மாதிரி அது ஓல் இன்வர்ஸ் எடுத்தால் ரெசிப்ரோக்கலாக கீழே வந்துடும் டபுள் இன்வர்ஸ் எடுத்தால் அதுக்கு முன்னாடி ப்ராப்பர்ட்டியின் படி தியர்த்தின் படி ஏன்னு ஆயிரும் அதே தான் ரீப்ளேஸிங் ஏ வந்த இடத்துல இந்த அஜியே ஃபார்முலாவில் ஏ வந்த இடத்துல இங்கே ஏ இன்வர்ஸ்ன்னு இருக்குது அப்படின்னா ஏ வந்த இடத்துல ஏ இன்வர்ஸ்ன்னு அப்ளை பண்ணிங்கன்னா ப்ரூஃப் பண்ணிடலாம் ஹென்ஸ் தான் ப்ரூஃப் ஏன்னா காட்டப்பட்டது சொல்கிறது புரிஞ்சுங்களா இன்னும் இதில் பாருங்கள் இது எப்படி இருக்குது லெஃப்ட் சைடு இந்த அஜியே ஒன்றாவது ஈக்குவேஷனுக்கு மால்லெஸ் அது மால்லெஸ்ன்னு சொல்கிறோம் பாருங்கள் சாரி டிட்டர்மினண்ட் எடுத்தோம்னா ரெண்டு பக்கம் எடுக்கணுங்க போத் சைடு அப்படின்னா ஃப்ரம் ஒன் என்ன ஃப்ரம் ஒன்று அஜியே ஈக்குவல் டு டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏ இன்ட்டு ஏ இன் வருஷுக்கு சமம் இது ஒரு ஃபார்முலா மாதிரி கூட ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அஜியே வந்து இதுக்கு சமம் இப்போ ரெண்டு பக்கம் டேக் மோ டிட்டர்மெண்ட் ஆன் போத் சைடு அஜெயிண்ட் ஆஃப் ஏ டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் அஜியே ஈக்குவல் டு டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏ இன்ட்டு ஏ இன்வர்ஸ் இப்போ இதை இதை என்ன பண்ணலாங்க இது டிட்டர்மெண்ட் டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏபிஏ டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏ இன்ட்டு டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் பி எழுதலாம்ல ஆனால் இந்த இடத்துல ஒரு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுறாங்க இது நம்பர் இது ஏ தனியாக கிடையாது மேட்ரிக்ஸ் கிடையாது ஒரு நம்பர் அது என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா இதை நீங்கள் ஞாபகத்தில் வச்சுருக்கோம் புக்கில் கொடுக்கலீங்க டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் கேஏ ஈக்குவல் டு கே பவர் என் என்னங்கிறது ஆர்டர் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ் இன்ட்டு டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏவுக்கு சமம் இது உங்கள் புக்கில் கொடுக்கல நீங்கள் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க மெமரி பண்ணிக்கோங்க ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க கே ஈஸிய ஸ்கேலார் கே ஈஸிய நான் ஜீரோ ஸ்கேலார் நான் ஜீரோ ஸ்கேலார் அல்லது கான்ஸ்டண்ட் மார்லி அப்படிங்களா திசையிலி இப்போ இந்த இடத்துல இது நம்பர் தாங்க டிட்டர்மெண்ட் எடுத்துட்டோம் அதுக்கு மறுபடியும் மாடல் சேர்த்தோம்னா என்ன ஃபார்முலா வேறு வெளியே வரும்போது ஆர்டர் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னா டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏ பவர் என் ஆர்டர் ஆர்டர் வந்து என்ன கொஸ்டின் சொல்லி இருக்கலாம் இதுக்கு தனியாக டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏ இன்வர்ஸ் அப்படி எழுதலாம் இது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏ இன்வர்ஸ் ஏ இன்வர்ஸ் டிட்டர்மெண்ட் எடுத்தீங்கன்னா ஒன் பை டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏவுக்கு சமோ அப்படின்னா டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏ பவர் என் இன்ட்டு ஒன் பை டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏ இது கீழே பவரில் ஒன்று இருக்குங்க மேலே போனால் டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏ பவர் என் மைனஸ் ஒன் இங்கே கீழே வந்து மேலே போகும்போது பவரில் மைனஸ் ஒன் வருங்க பேஸ் ரெண்டு சேமாக இருந்தால் பவர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அந்த கான்செப்டில் எழுதியிருக்கிறோம் ஓகேங்களா புரிஞ்சுதுங்களா ஆக மொத்தத்தில் டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் அஜியே ஈக்குவல் டு டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏ பவர் என் மைனஸ் ஒன் புக்கில் வேறு மெத்தடில் போட்டிருப்பாங்க ப்ரூஃப் வேறு மாதிரி போட்டிருப்பாங்க இது நான் சொல்லித்தர ஐடியா மெத்தேடு ஓகேங்களா ஐடியா கல்வி மெத்தட் சொல்லித்தர மெத்தேடு சரிங்க அடுத்த ப்ரூஃபுக்கு போனோம்னா இங்கே நல்லா பார்த்துங்க அஜியேவுக்கு மறுபடியும் அஜ் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா நம்ம அந்த ஃபஸ்ட் ஈக்வேஷன் பேர் வச்சு முடியாது அதுக்கு அஜ் எடுக்கணும் ரெண்டு பக்கம் ரெண்டு பக்கமே எடுக்கிறீங்க அப்படி ப்ரூஃப் பண்ணலாம் ஓகேங்களா சரி அப்படின்னா அஜியே வி நோ தட் அஜியே ஈக்குவல் டு டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏ இன்ட்டு ஏ இன்வர்ஸ் டேக்கிங் அஜியே ஆன் போத் சைடு அல்லது புட் புட் ஏ ஈக்குவல் டு அஜி ஏ ஏங்கிற இடத்துல போட்டிங்கன்னா அதே தானே வரும் அஞ்சு அஜ் எடுக்கிறனா கூட நீங்கள் குழம்பிக்குவீங்க ஏ வந்த இடத்துல அஜி ஏன்னு போட்டிங்கன்னா வேலை முடிஞ்சுங்களா நல்லா பார்த்தீங்க இந்த ஏவுக்கு பதிலாக அஜியேன்னு எடுத்து புட் பண்ணுங்கள் இது அழகாக நம்ம கிடச்சிரு அதாவது இப்படி மாறிடுங்க அஜெயிண்ட் ஆஃப் ஏ வந்த இடத்துல என்னென்னு போடுறீங்க அந்த ஒன்றாவது ஈக்குவேஷனில் அஜி ஏ ஏவுக்கு பதிலாக அஜியேன்னு புட் பண்ணுறீங்க ரெண்டு பக்கம் போன சப்பில் ஏ இன்வெஸ்ட் போடுங்க இந்த ஃபஸ்ட்டில் ஃபஸ்ட்டில் ஏ இன்வெஸ்ட் போட்டு இங்கே ஏ வந்த இடத்துல ரீப்ளேஸ் பண்ணுறீங்க அஜியேவை ஏவுக்கு பதிலாக அஜியேவை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறீங்க நல்லா நான் போச்சுங்க ரீப்ளேஸ் பண்ணுறீங்க ரீப்ளேஸ் பண்ணும்போது டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் அஜியே இன்ட்டு அஜியே ஓல் இன் வேர்ஸ் அப்படின்னு வரும் யூசிங் ஒன் யூசிங் ஒன் அண்ட் டூ ரெண்டாக யூஸ் பண்ணுங்கள் யூசிங் ஒன் அண்ட் டூ இதில் ஒன் ஃபஸ்ட் நிதாட்டு இருக்குது அஜியே ஓல் இன்வெர்ஸ் இதுக்கு என்ன ஆன்சர் வந்தது இப்போ தான் பார்த்தோம் இதுக்கு டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏ இப்போ தான் பார்த்தோம் மேலே விதிக்க பார்த்து வச்சுருக்கோம் என்ன நிறுத்தலாம் டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏ பவர் என் டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏ பவர் என் மைனஸ் ஒன் அஜியே என்ன நிறுத்தலாம் ஏ பை டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏ டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏ ஓல் பவர் என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஏ பை டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏ இந்த டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏ கீழே இருந்து மேலே வந்ததுன்னா மைனஸ் ஒன் வந்து இங்கே ஆல்ரெடி மைனஸ் ஒன் இருக்குது இதோட மைனஸ் டூனு மாறிடும் டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏ பவர் என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஏ இன்ட்டு டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏ பவர் மைனஸ் ஒன்னு கீழே இருந்து மேல் பக்கம் வரும்போது வரும் இந்த பா பேஸ் ரெண்டு சேமாக இருந்தால் பவர் ஆட் பண்ணிக்கங்க டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏ பவர் என் மைனஸ்
தெரியுதுங்களா கே ஏ டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் கே கான்ஸ்டன்ட் இன்ட்டு மேட்ரிக்ஸ்ன்னு இருந்ததுன்னா கே பவர் என் இன்ட்டு டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏ இது உங்கள் புக்கில் கொடுக்கலீங்க நீங்கள் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க இது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி உங்கள் புக்கில் எந்த இடத்துலையுமே மென்ஷன் பண்ணவில்லை நம்ம எக்ஸைஸில் நேற்று போன கிளாஸில் கூட நான் சொல்லியே இருக்கிறேன் ஒன் பை த்ரீன்னு வந்திருக்கு அது அந்த ஃபார்முலா வச்சு தான் நம்ம டிட்டர்மெண்ட் கண்டுபிடிப்போ ஓகேவா சரி வாங்க இது போகலாம் சரி அது மாதிரி இந்த லேமடா வெளியே வந்ததுன்னா அந்த ஆர்டரை வந்து பவரில் பவர் எடுத்துக்கணும் ஒன்னா லேமடா பவர் என் இன்ட்டு டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏன்னு பிரிச்சிடலாம் அந்த லேமடா வெளியே வரும்போது இப்படி மாறிடும் இது பவர் இன்வெர்ஸ் என்னென்ன இருங்க லேமடா இன்வெர்ஸ் இன்ட்டு ஏ இன்வர்ஸ் அப்படின்னு வருங்க சொல்றது புரியுதுங்களா ஏ இன்வர்ஸ் அந்த லேமடா இது என்ன மாதிரி இருங்க இது என்ன சேஞ்ச் ஆயிருங்க சொல்ல முடியுங்களா இது என்ன மாதிரி லேமடா பவர் என் மைனஸ் ஒன் அடுத்த ஸ்டெப்பு இந்த பாருங்க லேமடா பவர் ரெண்டு பேர் சேமா இருக்குது பவர் ஆட் பண்ணிக்கிங்க இங்க பார்த்தா லெஸ் பண்ணுறா பார்த்தா தெரியும் இன்ட்டு டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏ இதுக்கு ஃபார்முலா ஏ இன்வர்ஸ்க்கு ஃபார்ம் என்னங்க ஒன் பை டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏ இன்ட்டு அஜி ஏ இப்போ இது இது கேன்சல் ஆயிருங்க நமக்கு தேவையான ஆன்சர் லேமடா பவர் என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு அஜி ஏ அப்படின்னு அழகாக உங்களுக்கு ப்ரூஃப் பண்ணிடலாங்க இது ரொம்ப ஈஸியானது கொஞ்சம் நிறுத்தி வச்சு பார்த்துங்க உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியுங்க எல்லாத்துக்கும் ஃபார்முலா இதுதாங்க ஓகேங்களா இதை வச்சு தான் நம்ம போடுறோம் இதில் ரீப்ளேஸ் பண்ணி பண்ணி நம்ம போடுறாங்க ரொம்ப ஈஸிங்க ரொம்ப வெரி வெரி ஈஸி கொஞ்சம் புரிஞ்சு பாருங்க நிதானம் நிறுத்தி வச்சு நீங்கள் பார்க்காம போட்டு பாருங்க நீங்களே கொண்டு வரலாம் இதில் இது ஒரு ரிசல்ட் நம்ம புதுசாக இது மாதிரி லேமடா பவர் என் கான்ஸ்டன்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் அடிக்கடி அந்த ஃபார்முலாக்கு ரிப்பீட்டாக அதுக்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ணதெல்லாம் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா சரி இன்னும் ரெண்டு ப்ரூஃப் இருக்குது வாங்க பார்க்கலாம் சரிங்க அடுத்தது ஃபிஃப்த் ப்ராப்பர்ட்டி இது ஆல்ரெடி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியுங்க அஜைண்ட் ஆஃப் அஜியே ஈக்குவல் டு என்ன வரும் நமக்கு தெரியும் டிட்ரம்ட் ஆஃப் ஏ பவர் என் மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஏன்னு சொல்லி மூணாவது தான் நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணியிருந்தோம் மூணாவது ப்ரூஃப் அதாவது இது எங்கேருந்து வந்தால் நமக்கு தெரியும் அதாவது யூஸிங் தேர்ட் ரோம் லெட்டர் அப்படின்னு கூட நீங்கள் சொல்லலாம் அதாவது புக்கு காட்டி நீங்கள் எக்ஸாம்பிள் போகும்போது இதை மட்டும் தனியாக கேட்டால் வீ நோதிருந்து எழுதணும் யூசிங் ஒன் இதை நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ இதில் டிட்டர்மெண்ட் ரெண்டு பக்கம் எடுத்தோம்னா நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணிடலாம் அழகாக இந்த யூசிங் த்ரீ அப்படின்னா நீங்கள் நான் இங்கே நோட்டில் போகிறேன் நீங்கள் எழுதுற நீங்கள் எக்ஸாம்பிள் வீ நோதிட்டுன்னு சொல்லி டேரக்டாக எழுதினா போகுது இந்த ரிசல்ட்டு ஓகேங்களா சரிங்க இப்போ இதுக்கு டிட்டர்மெண்ட் எடுத்தா வேலை முடிஞ்சது டேக் டிட்டர்மெண்ட் ஆன் போத் சைடு அஜைண்ட் ஆஃப் அஜியே ஈக்குவல் டு டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் இது ஆல்ரெடி ஒரு டிட்டர்மெண்ட் பவர் என் மைனஸ் டூ எடுத்துருக்கிறங்க இன்ட்டு ஏ இப்போ இது ரெண்டே தனித்தனி இது நல்லா நான் போச்சுங்க இது ஒரு ஸ்கேலாக இருக்குது இது ஒரு நம்பர் டிட்டர்மெண்ட் எடுத்துட்டோம்னாவே அது நம்பராக மாறிரு ஓகேங்களா இது ஒரு நம்பர் இது ஒரு லேமடா வாட்டம் லேமடா டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் லேமடா இன்ட்டு ஏ அப்படின்னா இன்னொன்று ஒன் பவர் முன்னாடி எடுக்கும்போது ஒன்று இன்க்ரீஸ் ஆகும்லங்க நான் இருக்குங்களா ஆர்டர் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ் அளவு இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னு எழுதணும்னா நமக்கு போதுமானது ஓகேங்களா சரிங்க அடுத்தது இது லேமடா வாட்டம் இன்னும் பார்த்தா ஃபார்முலா எதுவும் என்னென்னு கே ஏ டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் கே ஏ ஈக்குவல் டு கே பவர் என் இன்ட்டு டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏ என்னங்கிறது என் இஸ் ஆர்டர் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் ஆர்டர் ஆஃப் ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் இது ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா அவங்களுக்கு தெரியற கொஸ்டன் சொல்கிறா இது ரிப்பீட் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறேங்க இது ஞாபகத்தில் எழுதி பாருங்கள் மனப்பட மாட்டிக்கிங்க ஒரு கேங்கிறது ஒரு ஸ்கேலார் என்னங்கிறது ஆர்டர் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ் இது மாதிரி டிட்டர்மெண்ட் எடுக்கும்போது அது வெளியே எடுத்துட்டு எழுதணும் இது நம்ம எக்ஸைஸ் நம்ம போடுவோங்க ஃபஸ்ட்டில் தேர்ட் சம கொஞ்சம் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கங்க அது மாதிரி இது வெளியே வரும்போது என்ன மாதிரி இது டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏ பவர் என் மைனஸ் டூ ஆல்ரெடி இருக்குதுங்க இதோட ஒரு எண்ணை என்ன பண்ணணும் இன்ட்டூ பண்ணிக்கோணும் ஓல் பவர் என் அப்படின்னு எழுதலாம் அப்புறம் இதுக்கு தனியாக டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏ போடலாம் இப்போ அந்த பவர் என்ன உள்ளே கொண்டு வரலாங்க இன்ட்டூ பண்ணிக்கலாம்னு உங்களுக்கு தெரியும் டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏ பவர் என் இன்ட்டு என் மைனஸ் டூ இன்ட்டு டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏன்னு எழுதலாம் தட் ஈக்குவல் டு டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏ இன்ட்டு என் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ என் இதில் பவரில் ஒரு ப்ளஸ் ஒன் இருக்குதுங்க இதெல்லாம் சேர்த்தி எழுதிக்கலாம் தட் ஈக்குவல் டு டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏ இது பாருங்க ஏ ஸ்கொயர்டு மைனஸ் டூ ஏ இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் அதாவது ஏ வந்து என்ன பி வந்து ஒன் ஸ்கொயர் ஒன்று ஒன்னு ஒன் ஸ்கொயர்னு எழுதலாங்க இடையில மைனஸ் இருக்குது அப்படின்னா ஏ மைனஸ் பி ஓல் ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் இதுதாங்க ப்ரூஃப் என்ஸ் த ப்ரூஃப் அவ்வளோதாங்க ஈஸியான ஒரு டூ மார்க் கொஸ்டினுங்க ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணதாங்க யூஸ் பண்ணுறோம் நீங்கள் கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுருந்தீங்கன்னா சேமமாக இருக்கலாம் சேமமாக அந்த சமம் போடலாம் சரிங்க அடுத்து தீரம் ஒன் பாயிண்ட் நைன்லேயே சிக்ஸ்த்து சம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அஜைண்ட் ஆஃப
ஏ இன்வர்ஸ் எடுத்துட்டு ட்ரான்ஸ்போஸ் பண்ண வர ஆன்சர் ஈக்குவல் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இது ரெண்டையும் நம்ம மாத்தி எழுத போறேன் அதான் பண்ண போறேன் இதை டிடம் ஆஃப் ஏன்னு எழுதலாம் இதை ஏ இன்வர்ஸ் ஓல்ட் ட்ரான்ஸ்போஸ் எழுதலாம் இப்போ ஏ இன்வர்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஆல்ரெடி நமக்கு தெரிய மேலே வச்சிருக்கிறோம் இதை அப்ளை பண்றோம் டிடம் ஆஃப் ஏ இன்ட்டு ஒன் பை டிடம் ஆஃப் ஏ இன்ட்டு அஜியே மறக்காம ஓல்ட் ட்ரான்ஸ்போஸ் இந்த வெளியில் இருக்கிற ட்ரான்ஸ்போஸ் விட்டு வச்சிடாதீங்க இப்போ இப்போ இது ஒரு ஸ்கேலாக இருந்தால் நீங்கள் இது ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் எடுத்தாலும் அதே தான் வருதுங்க இது ரெண்டே கேன்சல் பண்ணிட்டு இப்படியே கேன்சல் பண்ணக்கூடாது ஆக்சுவலாக பிரிச்சு கொடுத்துட்டா இப்படி ரெண்டே தனி தனியாக பிரிச்சு கொடுத்துட்டா நீங்கள் பண்ணிருக்கோம் இது ரெண்டே கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் எடுத்தீங்கனால வரது ஒன்று தான் இதே சேம் தாங்க வருங்க இது ரெண்டு கேன்சல் ஆயிரு நமக்கு தேவையான அஜியே ஓல்ட் ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் அப்படின்னு நமக்கு வந்துடும் அதாவது அஜியே ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் ஈக்குவல் டு அஜியே ஓல்ட் ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் ஹென்ஸ் த ப்ரூஃப் ஹென்ஸ் த ப்ரூஃப் ஏன்னா காட்டப்பட்டது அப்படின்னு முடிச்சிடலாங்க சரிங்க நம்ம இந்த வீடியோவில் என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படின்னுங்கிறத ஒரு ரீகால் பண்ணலாங்க ஓகேங்களா லாஸ்ட் பண்ணலாம் என்னென்ன பார்த்துருக்கிறேன்னா இந்த வீடியோவில் இந்த கிளாஸ் கிளாஸ் த்ரீ வகுப்பு மூணாவது வகுப்பில் ஃபஸ்ட்டு நாம் தீரம்ஸ் எல்லாம் முழுசும் பார்த்துருக்குறேங்க தீரம்ஸ் மீன் இன்வர்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டினுடைய அதாவது இன்வர்ஸ் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் இன்வர்ஸ் இந்த வீடியோவில் நாம் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மேட்ரிசஸில் பார்த்தோம் அப்படிங்கன்னா தீரம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோரில் இது ஒரு முக்கியமான தீரம் ப்ராப்பர்ட்டி மனப்பாலம் வச்சுக்கோ ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மேட்ரிசஸ் அதாவது ஏ ஈஸியாக நான் சிங்குலர் தேன் டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏ இன்வர்ஸ் ஈக்வல் ஒன் பை டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏன்னு எழுதலாம் ரெண்டாவது ஏ ட்ரான்ஸ்போஸ் ஓல் இன்வர்ஸ் ஈக்வல் டு ஏ இன்வர்ஸ் ஓல் ட்ரான்ஸ்போஸ் எழுதலாம் லேமடா ஓ லேமடா இன் லேமடா ஏ ஓல் இன்வர்ஸா ஒன் பை லேமடா ஏ இன்வர்ஸ் ஏங்கிறது ஸ்கேலாருங்க டூ பவர் மைனஸ் ஒன்னா ஒன் பை டூ எழுதலாம் அது மாதிரி எழுதுறது இதை ப்ரூஃப் பண்ணுறது பார்த்தோம் அப்புறம் கேன்சலேஷன்லாம் லெஃப்ட் கேன்சலேஷன்லாம் அதை தொடர்ந்து ரைட் கேன்சலேஷன்லாம் பார்த்துங்க அப்புறம் ரிவர்சல்லாம் ஏபி ஓல் இன்வர்ஸ் ஈக்குவல் டு பி இன்வர்ஸ் இன்ட்டு ஏ இன்வர்ஸ் அதை பார்த்தோம் அப்புறம் லா ஆஃப் டபுள் இன்வர்ஸ் டபுள் இன்வர்ஸ் எடுத்தோம்னா ஏவே வரும் ஏவே வரும் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அதை தொடர்ந்து தீரம் ஒன் அதில் ஒரு ஆறு ப்ராப்பர்ட்டிஸை பார்த்தோம் இது எல்லாமே முக்கியமானதுங்க இன்னும் அடுத்த கிளாஸ் இந்த தீரம் ஒன் பாயிண்ட் நைனோட முடிஞ்சதுங்க அடுத்தது ஒரு நோட் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க அதை தாங்க இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது லாஸ்ட்டாக ஒன்று பார்த்துடலாங்க இது ஒன்றே ஒன்று நோட்டுன்னு கொடுத்து டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏ ஆர்டர் த்ரீ இருக்கும்போது நாட்டி கொடுத்துருவோம் தான் ஒன் பாயிண்ட் நைனில் டூ செகண்ட் இருக்குதுலங்க இந்த அஜியே இன்ட்டு அஜியே டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் அஜியே ஈக்குவல் டு டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏ ஓல் பவர் என் மைனஸ் ஒன் இருக்குதுல்லைங்க அது வந்து என்னென்னா இருங்க பி கேட் டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏ ஓல் ஸ்கொயர்னு மாறிடு அதில் இருந்து அண்டு ஸோ டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏங்கிறது டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் அஜியேங்கிறது பாசிட்டிவ் தான் ஏன்னா ஒரு ஸ்கொயர் பண்ணும்போது மைனஸ் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் பாசிட்டிவ் ஆயிருங்க அதனால டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏ ஓல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் அஜியே டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏ வேணும்னா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஸ்கொயர் ரூட் போட்டு எழுதிக்கலாம் இது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இதிலிருந்து இதை யூஸ் பண்ணி நாம் ஏ இன்வர்ஸ் அஜியே கொடுத்துருந்தானா ஏ இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிச்சோம்னா உதாரணத்துக்கு இப்போ அஜியேவை கொடுத்துட்டு ஏ இன்வர்ஸ் என்ன அப்படின்னு கொஸ்டினில் கேட்பாங்க இது ஒரு ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எப்படி டிரைவ் பண்ணி கொண்டு வராங்க அப்படின்னா தீரம் ஒன் பாயிண்ட் நைனில் செகண்டில் இருந்து டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் அஜியே ஈக்குவல் டு டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏ ஓல் ஸ்கொயர்டு அதுலேருந்து டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏவை கண்டுபிடிச்சி ஏ இன்வர்ஸ் ஈக்குவல் அஜியேவை கொடுத்துட்டு கொஸ்டின் அஜியேவை கொடுத்துட்டு ஏ இன்வர்ஸ் ஃபைன் பண்ணுறதுனா அந்த ஃபார்முலாவில் போடணும் இது அடுத்த கிளாஸில் பார்ப்பேங்க அடுத்தது இதில் தேர்டு ப்ராப்பர்ட்டியில் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு டபுள் டைம் அஜியேவுக்கு அஜ்ஜி கண்டுபிடிச்சிட்டு அதான் அஜெயிண்ட் ஆஃப் அஜியே கொடுத்துட்டு டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏ கேட்டான் அதான் ஏ ஏ ஃபைன் பண்ணு அப்படின்னு கேட்டானா அதாவது அஜியேவை கொடுத்துட்டு ஏ ஃபைன் பண்ணு அப்படின்னு கேட்பாங்க அஜியே கொடுத்துட்டு ஏ என்ன வரும் அப்படின்னு கேட்டால் அது ப்ராப்பர்ட்டி நம்பர் த்ரீ இருக்குதுல்லைங்க இதில் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு டிட்டர்மெண்ட் ஆஃப் ஏ கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதுலேருந்து ஏவை கொண்டு வந்துடலாம் இது ஒரு ஃபார்முலா இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா அஜியே கொடுத்துட்டு ஏ இன்வர்ஸ் என்னன்னு கேட்டால் இந்த ஃபார்முலா போடணும் அஜியே கொடுத்து கொஸ்டினில் கொடுத்துட்டு ஏ ஃபைன் பண்ணால் இந்த ஃபார்முலாவில் போடணுங்க இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏ இஸ் நான் சிங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் ஆஃப் ஆர்டர் த்ரீனா தென் வி கெட் ஏ